హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఒక ముఖ్య నోటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది దీని ఎయిర్ ఫోర్స్లో జాబ్స్కు సంబంధించి ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది దేశ సేవలో నేను సైతం అనే టైటిల్తో ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ ప్రింట్ కావడం జరిగింది ఓకే ఏఎఫ్ క్యాట్ ఓకే ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది ఓకే ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ విడుదల వైమానిక దళంలో రెండు వందల యాభై ఆరు టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది డిగ్రీ లేదా బీటెక్ అరవతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై లాస్ట్ డేటు ఏఎఫ్ క్యాట్ ఏటా రెండు సార్లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది రక్షణ రంగంలోని మేట్ కొలువులకు మెట్ కొలువులు అందుకు అందుకునేందుకు మార్గం ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఏఎఫ్ క్యాట్ ఈ పరీక్ష ద్వారా భారత వైమానిక దళానికి సంబంధించిన ఫ్లయింగ్ గ్రాండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ విభాగాల్లో ఉన్నతమైన కొలువులు సా సొంతం చేసుకోవచ్చు హోదాకు తగ్గ వేతనాలు సౌకర్యాలు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందుకోవచ్చు దీని ద్వారా అంతేకాకుండా సమాజంలో మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది భారత వైమానిక దళం ప్రతి ఏటా రెండు సార్లు డిసెంబర్ మరియు జూన్ నెలలో ఏఎఫ్ క్యాట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుంది ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రతిభ చూపిన అభ్యర్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ యొక్క ఏఎఫ్ క్యాట్ కల్పిస్తుంది ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై ద్వారా భర్తీ చేయనున్న మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య ఫ్లయింగ్ అండ్ గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ కలిపి మొత్తం రెండు వందల యాభై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి అరవతలు దీనికి సంబంధించి ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ ఈ విభాగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ అనగా టెన్ ప్లస్ టూ స్థాయిలో మ్యాథ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ చదివి ఉండి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి అరవై శాతం మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి లేదా అరవై శాతం మార్కులతో బిఈ లేదా బీటెక్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి డిగ్రీ లేదా బీటెక్ లేదా ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దీనికి వయసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై ఇరవై నాటికి ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ మధ్య వయసు ఉండాలి జూలై రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి జూలై ఒకటి రెండు వేల ఒకటి మధ్య జన్మించిన వారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు గ్రౌండ్ డ్యూటీ అనగా టెక్నికల్ బ్రాంచు ఇందులో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ పోస్టులు ఉంటాయి గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ బ్రాంచ్కు వయసు ఇరవై ఇరవై ఆరు మధ్యలో వయసు ఉండాలి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్కు అరవై శాతం మార్కులతో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా కమ్యూనికేషన్ లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ తదితర విభాగాల్లో బిఈ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసిన వారు దీనికి అరువులు ఇంటర్మీడియట్ అనగా టెన్ ప్లస్ టూ స్థాయిలో ఫిజిక్స్ మరియు మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులో యాభై శాతానికి యాభై శాతం మార్కులు వచ్చి ఉండాలి అదేవిధంగా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెకానికల్కు అరవై శాతం మార్కులతో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఏరోస్పేస్ లేదా ఏరో క్రాఫ్ట్స్ మెయింటెనెన్స్ లేదా మెకానికల్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్లో ఏదో ఒక విభాగంలో బిఈ లేదా పీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ అనగా టెన్ ప్లస్ టూ స్థాయిలో ఫిజిక్స్ మరియు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులో యాభై శాతం మార్కులు వచ్చి ఉండాలి ఆఖరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు కూడా దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు గ్రౌండ్ డ్యూటీ నాన్ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్కి సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ విభాగాలు ఉన్నాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ విభాగాలకు కనీసం అరవై శాతం మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసుకొని ఉండాలి వయసు ఇరవై ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి అదేవిధంగా మెటియోరాలజీ ఈ విభాగానికి సంబంధించి మ్యాథ్స్ లేదా స్టాటిస్టిక్స్ లేదా జాగ్రఫీ లేదా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ లేదా అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ లేదా ఓషనోగ్రఫీ లేదా మెటియోరాలజీ లేదా అగ్రికల్చర్ మెటియోరాలజీ లేదా ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా జియో ఫిజిక్స్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ బయాలజీలో యాభై శాతం మార్పులతో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి అలాగే డిగ్రీ స్థాయిలో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టుల్లో యాభై ఐదు శాతం మార్పులకు తక్కువ కాకుండా సాధించి ఉండాలి అదేవిధంగా ఎంపిక విధానం ఏఎఫ్ క్యాట్కు సంబంధించి రాత పరీక్ష కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది 
ఇది ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్ టెస్ట్ మరియు పైలట్ అప్టిట్యూడ్ బ్యాటరీ టెస్ట్ మరియు మెడికల్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది ఏ పోస్ట్కు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకైన రాత పరీక్ష అందరికి ఉమ్మడిగానే ఉంటుంది మరియు టెక్నికల్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ ఈకేటీ అదనంగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ అనంతరం కంప్యూటర్ అజ్డ్ ఫైలెట్ సెలెక్షన్ సిస్టమ్ పరీక్ష ఉంటుంది వీటన్నిటిలో అర్హత సాధించిన వారికి మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించి శిక్షణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏఎఫ్ క్యాట్ పరీక్ష విధానం సిబిటీ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏఎఫ్ఎస్పి అనగా రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారిని స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ పరీక్షలకు పిలుస్తారు ఓకే అదేవిధంగా స్టైఫండ్ శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణ సమయంలో నెలకు యాభై ఆరు వేల ఒక వంద స్టైఫండ్గా చెల్లిస్తారు శిక్షణ అనంతరం విధుల్లో చేరిన వారికి యాభై ఆరు వేల ఒక వంద మూల వేతనం లభిస్తుంది దీంతోపాటు డిఏ హెచ్ఆర్ఏ సహ ఇతర లెవెన్స్కి కూడా ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి మిలిటరీ సర్వీస్ పే ఎంఎస్సిలో భాగంగా ప్రతి నెల పదిహేను వేల ఐదు వందలు చెల్లిస్తారు పోస్టింగ్ పొందిన ప్రాంతాన్ని బట్టి నెలకు ఎనభై మూడు వేల నుంచి తొంభై ఆరు వేల వరకు వేతనం లభిస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ పిల్లల చదువులకు వలవెన్స్కు మరియు రాయితీ ధరలకు క్యాంటీన్ మరియు ఫర్నిచర్తో కూడిన నివాస సముదాయం కూడా ఉంటుంది తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు కూడా ఉంటాయి అరవై వార్షిక సెలవులు ఇరవై సాధారణ సెలవులు ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా శిక్షణ ఏఫ్ క్యాట్కు ఎంపికైన ఫ్లయింగ్ గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ బ్రాంచ్ అభ్యర్థులకు డెబ్బై నాలుగు వారాల పాటు గ్రౌండ్ డ్యూటీ నాన్ టెక్నికల్కు ఎంపికైన వారికి యాభై రెండు వారాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా సిలబస్ ఓకే సిలబస్లో ఆన్లైన్ విధానాలు నిర్వహించే పరీక్షలో జనరల్ అవేర్నెస్ వెర్బల్ ఎబిలిటీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ మిలిటరీ అప్టిట్యూడ్ విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ ఓకే వెర్బల్ ఎబిలిటీ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ అండ్ మిలిటరీ అప్టిట్యూడ్ ముఖ్యమైన సమాచారం దరఖాస్తు ఆన్లైన్ విధానంలో చేసుకోవాలి దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ పద్నాలుగు జూలై రెండు వేల ఇరవై అడ్మిట్ కార్డుల డౌన్లోడ్ ప్రారంభం నాలుగు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై పరీక్ష తేదీ సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది ఇరవై మధ్యలో ఉంటుంది వెబ్సైట్ ఏఎఫ్సిఐటి డాట్ సిడిఏసి డాట్ ఇన్ ఓకే ఓకే పిసి ఎస్ఏ ఎస్ఎస్సి అంటే విజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ హోదా కలిగిన ఫ్లయింగ్ మరియు గ్రౌండ్ డ్యూటీ విభాగాల్లో రెండు రకాల పోస్టులు ఉంటాయి పిసి అంటే పర్మనెంట్ కమిషన్ రెండోది షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిధిలోకి వస్తాయి పిసి విభాగంలో ఎంపికైన వారు పదవీ ఉన్న వయసు వరకు ఉద్యోగంలో కొనసాగవచ్చు ఎస్ఎస్సి అభ్యర్థులు మాత్రం గరిష్టంగా పద్నాలుగేళ్ల పాటు ఉద్యోగంలో కొనసాగి పదవి నుంచి వైదొలుగుతారు దీంట్లో మహిళలు ఎస్ఎస్సి ఉద్యోగాలకు మాత్రమే అరువులు ఫ్లయింగ్ విభాగానికి సంబంధించిన పైలట్ పోస్టులన్నీ ఎస్ఎస్సి విభాగం కిందికి వస్తాయి వీటికి మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు గ్రౌండ్ డ్యూటీ పోస్టులకు పర్మనెంట్ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ రెండు విభాగాల్లో భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అదేవిధంగా వాయుసేనలో ఉన్నత హోదా ఉద్యోగం ప్రారంభంలోనే ఐదంకల జీతం మరియు సమాజంలో గౌరవం సకల సౌకర్యాలు దేశానికి సేవ చేసే అరుదైన అవకాశం ఇవన్నీ ఏఎఫ్ క్యాట్తో సాధ్యం ఏఎఫ్ క్యాట్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ డిగ్రీ బీటెక్ అర్హతలతో ఈ పరీక్ష పోటీ పడవచ్చు ప్రతిపద పాటు అదృష్టం సైతం కలిసి వస్తే వాయుసేనలో అద్భుత కెరియర్ అవకాశం అందుకోవచ్చు ఇటీవల ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏఎఫ్ క్యాట్ రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఏఎఫ్ క్యాట్ ప్రత్యేకత దరఖాస్తుకు అర్హతలు ఎంపిక విధానం గురించి ఈ యొక్క వీడియో చేయడం జరిగింది ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఏఎఫ్ క్యాట్కు సంబంధించిన లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ న్యూస్ ఓకే ఓకే